Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, it is going to be all about contouring and bronzing um, tutorials. So um, some of you guys, kahit na nanonood na ng tutorials ni Brichelle D, ni Ate Anne na about contouring, some of you alam ko hindi pa rin nagko-contour kasi hindi nila talaga alam ko pa paano. So sa video nito, sana makatulong. And this is going to be um, friendly sa mga beginner pa lang sa pagme-makeup or sa mga nagsisimula pa lang sa pagme-makeup. So um, napagdaanan ko na yan guys, na yung tipo na kahit gusto ko mag-contour, pero hindi ko alam mag-contour, hindi na lang ako nagko-contour. So, um, sa video nito, malalaman nyo din kung ano nga ba yung pinagkaiba ng contour and bronze. So, um, papakita ko sa inyo kung paano yun ina-apply separately. If you wanna know kung paano mag-contour and bronze, then just keep on watching. So, and guys, ito yung mukha ko ng walang contour and bronzer. So, as you can see, sobrang puti niya. Um, I mean, kahit na wala kayong makeup, meron pa rin shadow yung face niyo. Pero, once na nilagyan niyo na siya ng base, na katulad nito, naglagay ako ng BB cream, and then sinat ko siya with powder, magiging flat na lang siya na white. So, um, ang use ng contour, yun yung tutulong para lumiitignan yung mukha mo. So, so kung gusto niyo paliitin yung mukha niyo, contour yung kailangan niyo gamitin. So, um, kung gusto niyo palubog again, ito, kunyari nalalaki yan kayo sa pisngi nyo, i-contour nyo lang yung side na to. But remember guys, merong um, iba't iba klase ng pagkukontour. So, depende pa rin yun sa face shape nyo. So, ilalagay ko sa screen yung mga face shape. And makikita nyo dyan sa picture na yan na iba't ibang klase ng hugis na mukha. Meron din silang iba't ibang way kung paano i-contour. So, um, all you have to do is to find your face shape first para malaman nyo kung paanong way nyo i contour yung face nyo. So, sa akin, paningin ko lang, ang face shape ko is oval. So, ang ginagawa kong um, contour is dito, nilalagyan ko siya ng contour dito and then dito sa side na to. Tapos dito din sa may chin na to. Para mas maging bilog siya tignan or para mas lumiit siya tignan. So, so depende yung um, paglagay nyo ng contour sa face shape nyo. So, hanapin nyo muna yung face shape nyo and then gayahin nyo yung nasa picture kung paano yung contour doon. Yun yung gayahin nyo. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung ano yung gusto nyo paliitin. Kasi ang use ng contour kapag nilagay mo siya sa face mo or or kapag nilagay mo siya sa kahit sa ang parts ng body mo, um, ang makokonturan, yun yung liliit or yun yung lulubog tignan. So, di ba, yung kapag kukontur tayo dito, nagkakaroon tayo ng illusion na parang lubog yung ating cheekbones. Kaya nagbumuka siyang maliit. So, mag-apply tayo. Ang gagamitin ko for today is this. This is the Evie Advance um, Blush Duo in the shade Baked Fig. Ayan. Ito din yung uh, may re-recommend ko sa inyo kung nagsisimula pa lang kayo kasi mura lang to guys. So, there. Um, kumuha lang kayo ng parang angle brush na ganito. Hindi siya ganon kaliit and hindi siya ganon kalaki. So, perfect lang talaga siya na pang contour dito. So, ito yung gagamitin ko, of course, yung pang contour. Ayan. And then, always remember na tap the excess para walang harsh line na magagawa. Kapag ito yung brush na ginamit nyo, dapat yung pinakamataas na side or yung pinakamataas, ayan, as you can see, di ba? May mas mataas na side as pababa siya. Dapat itong mataas na side, ito yung nasa may ears nyo and then ito na mga baba, ito yung nandito dapat para mas, mas less yung shade na mabibigay kapag ganito kasi pababa na siya ng pababa. If hindi nyo din alam kung saan mag-uumpisa sa pagkukontour, um, tignan nyo lang yung ears nyo, ito. Dito kayo bumasi guys. etong taas ng ears nyo and then dito sa may um, dulong part ng lips nyo. So, magawa lang kayo dyan ng illusion na merong line dyan. And then, mag i kayo. Dito kayo mag-start. mag i kayo dito sa bago magmata So, ayan. Kunyari na lang may nakikita kayong line na pa ganun and then na pa ganun. So, um, i-contour nyo yan ngayon. Ayan. Dito kayo mag-uumpisa. And then, hihinto yung contour nyo bago magmata mata Ayan. Dito kayo hihinto bago dumating sa mata. Yun, yun lang yung basihan nyo guys. Pero hindi naman kailangan na um, maglali kayo ng line dito para lang malaman nyo. Um, imagine nyo na lang. Madali lang naman. So dati din, hindi din ako marunong mag-contour. Sobrang, as in, sa sobrang hindi ko alam mag-contour, hindi na talaga ako nagko-contour. So, ang nauna kong matutunan is yung bronzer. Mamaya pag-uusapan natin yung bronzer. Pero ngayon, uunahin natin yung contour kasi una tong ginagawa. Ayan, iko. Ayan na. As you can see, pag-compare natin sila ha. Wait lang, ayusin ko lang muna. So, usually, dito ako nagko-contour. 
So, as you can see, guys, malaki din yung forehead ko. So, pag gusto mo siyang paliitin, lagyan mo lang yung mga side niya ng shadow or contour para magkaroon ng illusion na uh, maliit lang yung noo mo. So, medyo mahaba din yung chin ko. So, ang gagawin ko, lalagyan ko dito para magkaroon ng illusion na maliit yung chin natin. Masal Always remember na lahat ng lalagyan nyo ng contour, yun yung gusto nyong um, bawasan sa mukha nyo. Or i-hide sa mukha nyo. Yan, gusto ko yung i-hide chin na yan. Tapos, double chin, lagyan nyo din dito sa baba para walang double chin. Ayan guys, as you can see, um, ito yung may contour. Ayan yung um, nagawa ng contour. Ayan o, as you can see, ba parang meron na akong cheekbone. Pero dito, flat pa rin siya, na parang walang shadow. Parang manas yung mukha ko dito compared dito. So, ayan, as you can see, nagkaroon tayo ng cheekbone dyan kasi kinuntura natin yan para maging ganyan. And then, yung forehead ko naman, um, as you can see dito, mas malapad siyang tignan kasi flat siya na white or walang shadow sa kanya. And then, yung nilagyan natin ng contour, med medyo nag-fade or medyo nag-compress. Tignan yung um, forehead ko. And same thing dito sa baba ko. Um, ito yung wala. And then, ito yung meron. So, as you can see, nagka-shape talaga yung dito. Ayun, no? parang may tree or parang may shape talaga. Pero yung ditong wala, um, bilog na bilog pa rin talaga siya. Ayan. So, yun yung nagagawa ng contour. So, i-contour ko lang din yung isa. Ayan. Mag-umpisa ako dito sa may taas ng aking um, ears. Papunta or mag -e end siya bago dumating ng mata. So, imagine nyo lagi na meron dyang line. Tapos, remember din guys, kapag magko-contour kayo, dapat nabilend nyo siya ng maayos. Kasi, paang tignan kapag merong harsh line. So, i-blend nyo lang siya ng maayos para mas mukhang natural tignan. So, ayan na yung face natin kapag tapos nang i-contour. So, as you can see, na siyang flat na white na isang shade lang yung face ko. So, meron na tayong mga shadow na ginawa dyan. So, sa nose contouring naman, guys, pwede nyo gamitin again yung ginamit nyo, of course, na contour. And then, kukuha lang kayo ng gantong kaliit na brush. O, kumuha kayo ng maliit na fluffy brush. Or pwede nga finger lang. Pero sa video nito, para mas maayos, um, gagamit tayo ng brush. So, ito yung ginagamit ko. Lagi ko na itong ginagamit ever since. So, ito yun na yung parang naging contour ko. So, this is the e.l.f. contour brush. Ayan siya. Marami din sa inyo nagtatanong nito. So, ayan. Kukuha lang ako ng um, contouring powder. And then, top the excess. Tapos, ang gagawin ko, i-apply ko muna siya dito sa may uh, likod ng kamay ko. Para kapag in-apply natin siya sa nose natin, hindi na ganun ka-harsh. So, um, dito sa ilong na to, na, depende sa inyo kung gano'n nyo ka-tangos gustong gawin yung ilong nyo. So, sa akin, ang ginagawa ko lagi is yung natural na shadow lang. Ayun no, as you can see, wala pa siyang contour, pero meron na siyang parang shadow dyan. So, yun na yung ine-enhance ko or dinadagdagan ko. Pero nasa sa inyo pa rin yan. So, as you can see, mas closer yung um, contour or mas dikit sila, mas matangos tignan yung ilong nyo. So, mas wider tignan or mas wider yung contour, mas wider tignan yung ilong nyo. So, um, ayan, gaya din ng sa face, lalagyan nyo ng contour yung gusto nyo itago. Ayan. So, kapag dinikit ko pa tong contour na to, or kapag binag binagyan ko pa dito sa taas, mas tatangos tignan yung nose ko, pero ayoko naman ng ganun. Gusto ko yung parang natural lang, kaya ganito lang. And then, kung gusto nyo pataasin itong part na to, lagyan nyo lang siya dito, guys, and magmukha na siyang nakataas. Kung nalalakihan din kayo dito sa part na to, yung parang, ayan o, yung gilid, pwede nyo siyang lagyan ng contour para mag-compress siya sa nose nyo. So, liliit din tignan yung nose nyo. So, ayan, lagyan nyo yan kung gusto nyo siyang itago. So, as you can see, ayan o, ito yung um, nilagyan ko na dito sa gilid. I-compare natin sila. So, ayan. So, as you can see, parang mas pumasok to or parang mas gumanon siya compare dito. Ayan, mas wide pa rin tignan dito kasi wala pa. So, lagyan din natin siya ng contour. Ayan, 
guys, so tapos na tayo sa contouring. Let's now move on sa bronzer. So, ano nga ba yung use ng bronzer? So, ang bronzer, pinapabalik nyo yung shadow na wala sa face nyo. Lalo-lalo na nung naglagay kayo ng base. So, gaya na sinabi ko kanina, kapag naglagay kayo ng foundation or kahit anong base, and then sinet nyo siya, magmumukhang flat yung face nyo or mawawala yung natural shadow ng face nyo. So, ang gagawin nyo, kukuha kayo ng contour or ng bronzer product. And then, ito yung brush na gagamitin ko. Ayan lang siya. Sobrang buhag-hag na brush. Sobrang tagal na rin ito sa akin. Um, pwede nyo siyang i-apply sa cheeks or sa chin. Kaya saan nyo siya pwedeng i-apply para bumalik yung parang natural na kulay nyo. So, yung uh, pinagkaiba nilang dalawa, yung contour is, yun yung tutulo sa'yo para lumiitig na yung face nyo or hindi lang face, pati kahit saan sa part ng um, body nyo na lalagyan nyo ng contour, um, liliit siya. Pero yung bronzer, gagawin nyo lang, um, ibabalik nyo lang yung shadow na nawala sa face nyo. So, yun din yung ginagawa ko. Hindi ako nagko-contour. Nag-bronzer lang ako kasi okay na ako sa bronzer. So, kung nag i pa lang kayo and ayaw nyo pa mag-contour, mag-bronzer muna kayo guys kasi perehas din yun. Makakaliit din siya tignan ng face nyo. And at the same time, mababalik nyo yung natural kulay ng face nyo. So, i-compare natin tong dalawang to later para malaman nyo yung sinasabi ko. Ayan, i-apply ko lang siya sa cheeks ko. So, usually, ina-apply ko to sa ibabaw ng pinag-contour ko. So, dito ako nag-contour, i-apply ko siya ngayon dito. Pero, i-blend ko na rin sila together para um, mas natural tingnan. So, ito din yung ginagawa, guys, kapag base kayo and then medyo napuputian kayo sa itsura nyo kasi sometimes ganun. Lalo na kapag mali yung ginamit nyo na um, foundation or shade na foundation, um, puputi talaga tignan yung face nyo. So, kung gusto nyo mabalik yung kulay ng face nyo, i-bronzer nyo siya, guys. Kasi yung contour, ba diba, um, dito lang siya. And then yung ibang part, maputi na naman. So, yung bronzer, yun yung magkakalat ng um, shadow. So, ayan guys, i-compare natin sila. Ito yung may bronzer and ito yung wala. So, as you can see, ito, meron siyang contour pero um, maputi pa rin talaga siya. So, contour lang talaga yung makikita mo. Ayan. But, itong nasa left side ko or nasa right side nyo, yung meron ng bronzer. So, as you can see guys, na-warm up niya yung face ko and mas naging more natural looking itong side na to compared dito. So, ito, halata mo na may foundation ka, halata mo na may BB cream ka kasi sobrang puti niya. But, itong nilagay na natin ng bronzer. Ayan, as you can see, bumalik na yung parang skin tone ko talaga. Ayan guys, so tapos na ako sa makeup ko. Naglagay lang ako ng lip tint and then ng highlights. And then, um, yung the rest, yun na yung ginawa natin kanina. And then, yung base ko pala is yung BB cream ng Maybelline. And yung eyebrows ko is from Daiso. So, eto na yung kinalabasan ng ating contouring and bronzing uh, tutorial. So, sana nagustuhan nyo and sana na tulungan kayo. Kung nagustuhan nyo, again, don't forget to like Comment and subscribe to my channel. And if you want to be part of my hashtag, we're this fun deep to see YouTube. Don't forget to subscribe and click the bell button beside para manatif ka every time I upload ako ng bagong video. So kung meron kang questions, requests, and suggestions, just leave a comment down below. Thank you guys for watching, and I'll see you on my next one. Bye.